C'est canard Enfin, c'est canard éventail Ah, le bruit qui fort ah, Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Baton Kate, si je me bats. Dans le présent épisode, nous sommes revenus de Dur, la nation terrestre, et nous avons décidé de taper la discute avec les dirigeants avant de recevoir un message de la part de Larry Cush, et je sais pas pourquoi j'ai ouvert ça, c'était pas volontaire. Paf. Euh, nous avons cependant récupéré quelques petits trucs et machin avant de nous y rendre, et j'ai refait rapidement les Magnus, donc comme, les Magnus, les decks. Donc comme prévu, j'ai remplacé nos trois, notre trio de l'enfer par un autre trio, parce que, quoi, ça sera pas en retard en expérience, même si, à ce point du jeu, l'expérience tombe comme, je sais pas, moi, des, des, des promotions pendant la période des soldes, bon, on va dire. Euh, au niveau des decks, alors c'est à vérifier parce que je suis pas totalement sûr, mais normalement nos adversaires qui vont arriver n'aiment pas le feu, euh, les ténèbres et le temps. C'est à vérifier, je, 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 je suis pas totalement sûr. Le temps, je vous l'ai surtout mis pour pouvoir montrer les cloches du destin. Et de toute façon, on verra bien quand on y sera. Et ça, pff, je devrais pas y avoir mise, mais peu importe. Donc euh, bon, il me semble que les ténèbres en tout cas c'est sûr, le feu peut-être moins, parce qu'on a eu beaucoup d'adversaires bah, qui craignaient le feu récemment, donc peut-être que cette fois-ci ça va être l'eau, de toute façon on le verra très très vite, si c'est ça je, je remplacerai très vite, ça ne me gênera pas d'ailleurs parce que Savina a vraiment un, un deck feu très très faible en comparaison de son deck eau qui est juste caricatural, mais elle a eu un dernier, euh... elle a eu le, le, le canon infernal qu'il faudrait montrer potentiellement, mais je pense qu'on aura le temps, et Guibari je l'ai pas trop changé, je l'ai laissé tel qu'il était avant parce que à nouveau... Il a ça, il, il, vous pouvez le mettre temps, mais j'ai genre une arme ou deux de temps au mieux. Euh, vous pouvez essayer de le mettre lumière, où j'en ai quelques-unes désormais. J'ai le frein blanc et quelques autres trucs, mais c'est très limité en comparaison des ténèbres, où j'ai au moins 6 euh, ou 7 armes. Euh, vous pouvez essayer de le mettre feu, mais moi j'ai que dalle en comparaison de la catastrophe totale que sont ces, ces Magnus côté haut, à savoir qu'il en a beaucoup trop, et voilà. Donc euh, voilà un peu la tronche de mon équipe, j'ai laissé la barrette dragon à cette chère Samina, même si j'aime pas trop la brûlure, mais les statistiques sont énormes. Et maintenant nous allons enfin parler à ce cher Rikush. Et tout d'un coup tous les canards sont barrés. You've come. Welcome. I've been waiting for you, Callus. Things must have been pretty awful for you, but I'm glad to see you're in good health. Thanks, Doc. Long time no see. I got your letter, so you have something to tell me? Were you really working with Gramps and for the Empire? Now then, where should I start? Hmm... From the very beginning, I suppose, with the experiment we were working on. It's been almost 20 years since... I hear you've been to the Empire, so you probably heard about us. Georg and I were born in a small desert village. We were recruited by the Empire around 20 years ago and began working on military research. Under Emperor Geldeblame's orders, we were supposed to design new weaponry, battleships, and iron beetles. But there was also another project we were assigned to, one that was kept strictly confidential. We were attempting to solve the secret of the madness. What you know today as the Magna Essence is a technology originally established ages ago by the warlocks of old. It consists of encoding and storing the essence of matter and decoding it later on to restore the material to its original form. Yet, it was said to be impossible to encode a living creature into a madness. Since quite some time ago, this type of research has been strictly prohibited creatures casted into a madness would end up distorted and defective when later invoked. 
But Georg had succeeded. He was a true genius. At first, we planned to make use of the power sealed deep within the lava caves. It turned out to be one of the sealed end Magnus. Giacomo, Amy, and Falon were the results of those initial experiments. That's why all three have extraordinary powers. So Giacomo and his goons had gotten some power from the end Magnus. That's right. But with the end Magnus sealed away, that was the best we could do. So we took it to another level. You know what I'm talking about? Can't you remember? This is about you and your brother, Fee, Callus. Georg created you artificially. Over the years, we conducted numerous experiments under close watch of the Empire. But even Georg couldn't succeed in encoding a living creature. Something very important, not found as a mere object, would be lost when a creature was encoded, and would be missing when the creature was reconstructed. It was then that Georg altered his approach yet again. Instead of encoding extracted magna essence, he began working on modifying an existing working Magnus to create a living creature. Georg seemed totally engrossed in his work back then. He chose a base material and spent months modifying and improving it, slowly altering the Magnus properties. His experiment was successful. Several months later, a new life was created. You were the result, Callus. That's... that's impossible! I know this is difficult to believe, but you'll understand someday. Born from a Magnus, you were... how should I put it? Excessively human. You had too many of the flaws present in human beings, and you were born with just one wing. Geldeblame was unsatisfied with the results of that experiment. What he wanted was a pure, perfect life form. His intention was to study the madness of such a life form and to unlock the secret of eternal life. He would call this hypothetical life form the Divine Child. The Divine Child? Since around that time, Gelda Blaine became obsessed with overcoming the limitations of human beings. Georg furthered his studies based on your Magnus, making improvements until, several years later, another life was born. A child born of a true, living Magnus. So, you're trying to tell me that Fee, he was created too? But Codell, one of the witches, said she didn't feel any Magnus within me. Your Magnus is quite different from those found in this world. Georg had drastically modified the original Magnus. Suppose you brought in a creature with blue blood instead of red and asked someone to study its blood. Many would shake their heads and say, it's not possible as the creature has no blood at all. When people think of blood, they picture a red liquid. A blue liquid would not fit the description they would need someone to point out to them that it's simply a matter of the creature's blood being blue. Until then, they would picture the creature as being bloodless, even if the blood was right there in front of their eyes. A similar thing could be said about your Magnus. I think I get what you're trying to say. <laughs> Back to the subject. After Fee was born, Georg was a man redeemed. The time he spent with you and Fee may have stirred something within him that had been dormant for a long time. Or maybe there was something about Fee that brought about these changes in him. Eventually, 12 years ago, 
who decided to escape from the Empire. Tell me, Lerikush, what on earth have we done? We succeeded in creating life from a Magnus. But for what purpose? Is it worth anything at all? Or did we merely open a door leading to further sorrow and despair? Georg, we have other things to think about right now. We need to make a decision. After all, we're their parents. It's our responsibility to do the right thing and protect them. Right. You're absolutely right. What do you want to do? Follow Gelda Blame's orders and continue your research? No, we must put an end to this. Callus and Fee can no longer be victims of his vile ambitions. I understand. There's only one thing we can do, then. Yes. Let's destroy this lab with explosives, so that no records or samples can be recovered. Nothing shall remain. We'll feign our deaths in the explosion, and leave the Empire in secret. We should head for Mira. That island is close to the dimensional boundary and periodically shifts between dimensions. Even if they find out we set up the explosion, being in Mira should buy us some time. The four of us will live in peace. You, I, Callus, and Fee. Shh! Someone's coming! I came to confirm tomorrow's schedule for the Holomaton experiments. How is your analysis of its Magnus coming along? No problems. It's going exactly as planned. We need to account for fluctuations related to his growth patterns. We need more time, to be sure. I've told you this repeatedly. Hmm. So, you need more time. How much? Five more years? Ten? At your current rate, it may well take forever. We need results, not excuses. The Emperor's patience has its limits. Also, you have orders to dispose of the defective sample tomorrow. It's no longer of any use to us. No need to keep it alive. Oh, Giacomo, how could you? Georg, don't! Oh. Giacomo, let me ask you. This experiment we're working on, the Emperor's plans, don't they bother you at all? <laughs> you of all people should know better. I'm not like you or my father. Thanks to your experiments, I now wield a power no mundane human could ever hope for. Besides, you started all this in the first place. Now is not the time for regrets. You will continue the experiment. I will see to that, I assure you. I myself can hardly wait. What this project will show us, where it will lead us. There's so much to look forward to. <laughs> The laboratory is in flames! Everything went as planned. We managed to reach Mira under the guise of travelers. Maybe it was from the shock of the explosion. When you awoke, after escaping from the Empire, You'd lost memory of everything that had happened until then. Fee was only three years old, so he didn't seem to remember much either. Soon after, I left Mira and came to live here. I don't know exactly what happened to you in Mira two years ago, 
Georg and I had lived separate lives. Imagine how surprised I was when seeing you brought to this village. Giacomo died in the Imperial capital. Is that so? So, I was born of a Magnus. Georg created me? I can't believe that. I'm not surprised. Take your time, boy. Let it sink in. Either way, you are yourself. That's what counts. How you were born is unimportant. It's the same for anybody. We don't choose to be born. We simply realize one day that we're here. I have something for you. Georg asked me to give it to you, should you need it one day. This must be the time. Gramps left me something? Yes. Way back then, when we had settled down in Mira. Georg told me he intended to leave something for you. I don't know what it is, but you'll find it in a cabin up in the Celestial Alps. The Celestial Alps? Yes. There's a cabin near the mountaintop. Georg and I built it after we left the Empire. A cabin in the Alps? He stashed it there, huh? Yes. I suggest you go there and look for it. Bah t'avais des choses à dire toi hein Mais non, 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 personne d'autre ne peut décider. Tu détiens le destin du monde entre tes mains. Si tu le dis, t'as surtout bratiné beaucoup trop de temps. Et t'as pas fini. I need to ask you one last thing. Who gave me my name? The Emperor, Geldeblame, hearing you were not the perfect being he had envisioned, he called you an ill omen, a cursed premonition of things to come. He named you Callus, which means raven in a long-lost language. I see. After we left the Empire, Jorg and I tried to give you a new name. But you would have none of it. Your name was the one thing you remembered. I guess it was the reason for my existence. And my hatred. Something I just couldn't get rid of. Alice, are you okay? I'm fine. Would you all come with me to the Celestial Alps? The doctor said Gramps left me something there. No problem. I don't know what went on in there between you and the doc, but cheer up, kid. Yes, we have so much left to do. We need you in high spirits. Uh, you're clear, Kyles. The great little TV. Focus your thoughts solely on this mission. You'll have plenty of time for reflection once it's over. Survival is priority one, right? Thanks. All of you. Yeah. Let's go, everyone. No, I saw the new! C'est bon. Ouh. Donc, euh, maintenant que nous savons tout, tout, tout sur le Kalas, il est temps de rejoindre les Monts Célestes. C'est plus ou moins la dernière zone obligatoire du jeu avant Coraydra. Mais je conseille de faire 
toutes les zones optionnelles quand même. Et il en reste un paquet, bah en fait, une, une par personnage. Donc ouais Arr. Donc maintenant que ce chien la récoche a parlé pendant 10 ans, il est temps de rejoindre les monts. Alors, ils nous disent pas où c'est, ce qui est un petit peu naze. On pourrait croire que c'est ici, justement, ou à Mira, mais non, pas du tout. C'est juste là. Il faut monter sur Dragon Blanc. Et ceci, c'est l'avant-dernier endroit où on peut aller dans le jeu. Enfin, avant, avant, si on compte Coraidra. Bienvenue au Mont Céleste. C'est plutôt sympa, mais c'est plus zone de villégiature que vraiment une zone avec des villages, etc. C'est une sorte de petit donjon. Yay, yeah, il y a déjà des ennemis. Et une musique un peu catastrophe. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a ça, mais bon, pour le petit chien qu'on peut trouver ici, donc... Euh, on va rencontrer un certain nombre des derniers Magnus, et je crois que ce truc en lâche un autre pour rester dans la tradition des ennemis ailés qui nous en donnent. Quoique, c'est peut-être pas celui-là. Euh, Savina, tu, 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 tu crames un peu. Pourquoi je pris le 2 Pas grave. Et j'ai pas pu avoir ne fût-ce qu'un petit finisher. Bon, tant pis. Alors, voyons voir un petit peu les dégâts. Il y a juste chrono, mais à côté, c'est des ennemis volants. Donc, en général, c'est comme ça. Ah, euh, tu vas taper un autre, je pense. Parce que si j'arrive à faire... Euh, 8, 7, 6, 5, 4... J'ai pas de 3, mais ça suffira amplement, je pense. Ouais, 1200. Oh, tiens, ils ont pas tant de vie que ça, mais... Quand même. Tant pis. Oh, 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 oh Aïe. Euh, on va soigner Savina par pur principe que... Parce que j'aimerais essayer de prendre la photo, comme vous le devinez facilement. Euh, le Magnus, en admettant que ce soit eux qui le donnent, je peux le récupérer plus tard, mais... Oh non, je suis trop écarte. Disons que, ouais. Euh, donc, euh, si je fais genre un truc du style 4, 5... Je vois pas de 6, tant pis. Tiens. Ah, j'aurais bien aimé avoir un petit finisher quand même. Enfin, qu'on n'avait pas encore vu, mais peu importe, ce truc va pas pouvoir survivre. 16 000, ça fait quand même pas mal d'XP. Et nous avons Badwin. Cette créature suceuse de sang vit dans les montagnes. Elle est plus restante que son cousin, le Shaora, puisqu'elle doit se vivre dans un environnement beaucoup plus hostile. Ah, je pense que je vais plutôt prendre ça, hein. Ouais. Cette épée est gorgée des flammes des esprits, les, des esprits élémentaires du feu. Une fois enflammée, elle ne s'éteint jamais, promettant une fin durante à ceux qui, so qui osent défier les esprits. Il me semble que c'est l'une des dernières armes de feu que vous pouvez trouver dans le jeu. Ah, c'est donc plutôt intéressant à avoir. Pendant, on n'a pas eu de finisher de feu pour Kalas depuis un très long moment, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais bon, je suppose que c'est toujours mieux que rien à avoir, et puis barati barata. Donc, oui, c'est bien les bad, bad, Badwin qui filent le, le Magnus du bruit. Ah, eux, je les avais oubliés. Ces ennemis sont bizarres. Ils vont planter leur espèce de trompe dans le sol et ils vont faire apparaître cette espèce de gigantesque machin qui fait beaucoup plus gros que la trompe qu'il a plantée. Donc peut-être qu'il stimule les racines d'une espèce d'arbre ou je sais pas quoi. Je ne pas expliquer, vous en fichez, vous affrontez juste ces créatures immondes. Euh... Bon bah je suppose que... 6... 5... 4... Ouais... 2... Et 1, vous avez vu comment je suis trop fort Ou pas donc ouais, la zone peut être intéressante, il y a pas mal de choses qu'on peut y... Ah oui, ça a tué quand même, toujours été choqué si tu m'aviez dit que ça, cette chose immonde avait sur la cul. Ouh, bien, 8. Ah, j'ai pas d'autre chose. Tant pis, on va faire des 3 alors. 
Et des 4. Et des 4. Et des 4. Et des 5. Et des 5. Mais au moins, ça m'a donné la photo. Donc, comme ça, j'ai besoin d'aller la, la chercher. Non. Oh, les cloches du destin sont là. On va laisser Xel tanker un petit peu les coups. C'est pas comme si elle avait pas genre 2000 PV ou quelque chose comme ça. Bon, ok, là par contre. What? Il a explosé! Bon, bah, je crois qu'on verra pas les cloches du destin, soit étant passant. Hein. Quoique, comme il se résiste au vent. Ouais, mais ça fait quand même un combo. Euh... Massif, donc ouais, non. L'autre s'est autodétruit! Ils sont fous! Bref. Euh, Relux, cet insecte gigantesque vit au sommet des montagnes où il trouve de nombreux spots. Il peut aspirer les fluides et aux victimes en un instant. Il peut aussi s'autodétruire, évidemment. Et bien sûr, avec la dose 5, on prend instantanément, puisque les armes sont plus importantes que les photos. Donc on va aller voir par là, par curiosité, mais ici c'est juste une sorte de point de sortie, donc ça sert à rien. Euh, donc lui il est revenu bien sûr Mais il me Alors il me... je sais pas si ces espèces de créatures qu'on vient de voir là c'est sont infinies ou pas Oh allez c'est moche ça Mais tenez vous tenez à prendre leurs photos euh, dès que possible pour être tranquille parce que c'est mieux comme ça Je suppose qu'ils doivent réapparaître Ils doivent flotter dans un coin mais je voulais lire le panneau. Tant pis. Waouh Ce type va nous vaincre avec son nombre supérieur de 1. Je vois même pas intérêt de couper le combat. Ok, surtout des insectes. Donc en fait, à part le temps, j'ai rien de spécial à faire. Bon, boum. Savina, tue-le C'est un ordre. Ouh, il reste aux ténèbres J'ai pas fait gaffe. Ah, peu importe. Ce truc est mort de toute façon. Il ne le savait pas encore, mais il l'était. Voilà, on est une très 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 bon combo de la part de Savina. Ouais, ouais, si tu le dis. Et nous obtenons donc un autre relug. Mais surtout, l'âme de fond. Calme, et calme comme un ruisseau quand on la dégaine et violente comme un ouragan quand on la brandit. Cette épée est large et pourtant facile à manier. Elle est capable de geler sa cible. 15%, j'avoue que c'est pas mal. C'est encore une arme pour Donc vous, Quand je dis que les zones sont prévues pour les personnages, c'est pas un mensonge. Ok, on a eu un éclat d'eau, mais là, on vient quand même d'obtenir deux armes pour Kalas qui sont plutôt violentes. Même si elles s'opposent l'une à l'autre. Parce qu'on a eu une de feu et une de d'eau. Mais juste pour montrer quand même. Épée de l'Apocalypse. Ça vaut des esprits, donc on voit quand même que celle-ci est beaucoup plus puissante, mais elle a un élément, donc c'est moins pratique. Et ouais, donc il nous manque plus que 5 armes, et au moins plusieurs d'entre elles sont uniques, comme je l'ai dit. Donc euh, celle-là, c'est encore c'est celle qu'on peut farmer. Celles-là, elles ne sont pas trop dures à tuer, donc je pense que c'est un bon endroit si vous voulez vraiment overboost Kalas. Mais je pense qu'on peut avancer encore un tout petit peu. Donc, euh, quoi que je suis pas allé voir ce qu'il y avait en bas. À part euh, cette chose. Tu peux t'avancer ou faire quelque chose ou... Euh... Voilà. Euh, là, nous avons un coffre. Là-bas, nous avons... Je m'attends à ce que ce soit pareil. Ouais, c'est exactement ça. Et comme vous vous en doutez, il y a encore une de ces saletés qui va apparaître ici et nous bloquer. Euh... Vous savez quoi Je vais affronter ce truc. Ouais. Encore plus, ouais. Euh, Xela, j'aimerais bien que tu essayes d'avoir autre chose que 57 euh, euh, armures et finishers dans ta main quand on commence un combat. 2, 4, 5. Mais au moins, on va voir ce truc-là. Il me semble qu'il est plutôt classe, d'ailleurs, comme animation. Ça l'a pas tué, mais c'est pas grave, Savina va s'en occuper pronto. Euh, Ouh, Zella a pris relativement cher, mais je m'en fiche. 
J'ai des Magnus de soins, ils peuvent s'acheter n'importe où. Yay yeah, Deux Magnus euh, qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Ah d'accord, c'est un Kamea, Mea Doken. Ok. Boum Yep Ouh Éclat de feu 5 J'ai pas eu le Magnus de Constellation, mais c'est toujours bon à voir. Euh, bon, de toute façon, comme je l'ai dit, je vais pas tarder à arrêter. Est-ce que je peux lire ce truc Non, apparemment, c'est vraiment juste pour vous faire croire que... Euh... Que... Donc, on peut s'en parler. Il me semble que cette partie-ci est la dernière, soit étant passant. Mais comme vous vous en doutez, euh, dès qu'on va essayer d'avancer un peu plus par là-haut, on va avoir encore une de ces saletés qui va nous bloquer avec sa trompe, nous forçant à retourner complètement en arrière. Mais avant... Oh non, ça c'est moche Non 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 Ok, alors toi, j'aurai ta peau pour ça. Laisse-moi tranquille. Et voilà. Je vous conseille de faire apparaître les deux, parce que ça vous évitera de faire des allers-retours pour rien. Donc, mes avis que je pense que je vais m'arrêter là, que je vais aller liquider ces deux saletés, probablement quelques trucs, euh, quelques autres euh, Baldwin en passant, parce que j'aimerais quand même récupérer ces Magnus de Constellation. Et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on continue, pour qu'on récupère ce coffre et qu'on continue ici. Donc, d'ici là, ciao